Hallo und willkommen zurück zu Abaddon 3. Wir gehen jetzt die Quest abgeben bei der Hexe. Gehen wir da unten bei den äh, Pilzen waren. Romia. Naja, Schamanin. Ähm, I cleaned some horrors out of your fungus tunnel. You tell Romia the tale. Very interesting. Maybe the corruption doesn't spread by itself. Maybe those horrors need it in some way. This could be valuable. She goes to her chambers and returns with a soft, light, grey cloak. I do not travel. That time is past. I do, don't need this anymore. I want you to have it. For your help. I'm bored. Anything else I can do for you? Only leave me to work in quiet. I think I know how to detect intruding horrors. I think I'm close. Please leave me be. Uh huh. Hmm. Vielleicht noch mal später zurück, aber ich glaube nicht. Rotting border. Shaman Omia. Ja, da kommen wir noch nicht rein. Da müssen wir sowieso noch mal hin. Okay, wir haben einen Stufenaufstieg. Mit dem hier bräuchten wir eigentlich Stärke. Na nee, gut, machen wir einen Punkt Stärke rein. Aber ist eigentlich Unsinn. Kriegen wir das denn später nochmal irgendwie reduziert, was wir ein Gewicht tragen? Wahrscheinlich eher nicht. Naja, mehr Stärke bedeutet auch, dass wir andere Rüstungen benutzen können. Also macht es wahrscheinlich schon Sinn. Ähm so, und dann müssen wir das ja mal steigern, dass die Turrets stärker werden. Ja. So, und da haben wir... ...nochmal Endurance. Ähm... 15, 15 und 25. Hm. Also 25 Level wird es wohl mindestens geben. Ähm... Lot of Confusion. Causing them to act randomly in battle. Könnte man auch nehmen, aber ich möchte eigentlich das hier... Ah ja, Entire Party. Das ist das dritte... Äh, das mit drei. Mhm. Ja. All rallying cry, a rallying cry drives allies into frenzy, giving them extra attacks. Ja. A blade master goes into frenzy, attacking far more quickly. Fatigue, 130, 80. Mm. Mm. Aha. Will be attacked again after, improved by strength. Das ist auch nicht schlecht. Berserker Slash. Mm, ja. Stunning Bash. The skills aren't high enough. Naja, ähm. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Äh, uh, Razor Flinger. Ja, der ist halt wahrscheinlich stärker. Damage and slows your foes in your location. Das ist wahrscheinlich einfach dasselbe wie das, nur besser. Aber wobei slow ist kein Snare. Hm. 
Blessing Pylon. Uh, blessing by Alice and sometimes helps the abilities recharge faster. Naja. Inferno turret. Constructs an inferno turret nearby location that sprays cones of intense fire nearby foes. Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber die ja überzeugt mich jetzt nicht so. Blade Lash. Hard Shots. Net Shots. Mm, ja. Ja. Was hatten wir hier noch? Salt Blessing. Hasted for 6 turns. Warchant for 6 turns. Mm, slow Haste. Charm Foe. Take control of the mind of a foe, causing it to fight for you for a short time. Es war aber, glaube ich, sehr zufallsabhängig, ob das funktioniert hatte. Haste. Naja, wenn wir hier auch das hier machen können. Aber das kriegen wir sowieso, wenn wir das halt... Äh, ...das ausbauen. Corrupting Cloud. Mm. Das hier wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, das noch zusätzlich zu haben. Ich nehme mal an, dass das separate Cooldowns sind. Gut, ähm, dann erkunden wir hier mal weiter. Achso, und zu den Pilzen gehe ich auch nochmal runter, weil da ja noch so ein Gang war, wo ich rein wollte. Zetra Settlement South. Ja, mehr ist ja auch nicht. Gut, dann gehen wir mal nochmal zu den Pilzen zurück. Wo bin ich denn da überhaupt rausgekommen? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachschauen. Mit denen können wir immer noch nichts tun. Das hier scheint immer noch zu zu sein. Hm. Also da hinzugehen wird wahrscheinlich dann nicht so gesund sein. Da wahrscheinlich. Weil das so aussieht, als wenn es nach oben gehen würde, aber ja. Ah ja, okay. Man halt genauso viel wie der Schaden bekommt. Aha, eine Vase. Ah, Resurrection. Naja, gut. Haben wir das auch eingesammelt? Äh. Da habe ich anscheinend übersehen. Nehmen wir natürlich mit. Ja, jetzt habe ich zu viel Stärke. Mhm. Zehn Armor sind natürlich auch nicht schlecht, aber... Nehmen wir lieber die eine Stärke dazu. 
Dann gehen wir hier den Teil noch erkunden. Hier sind Steinzirkel. Desecrated Circle. Okay, das hatten wir ja auch noch gemacht hier. Moment. There is an old stone circle to the northwest, another of the many sacred spaces of the Wild Room. That is unusual. What is unusual is that there are people camping there. This is not something that is generally done. There are about a dozen Wildrum warriors and settlers. As you approach, they watch you carefully. All of them make sure to not be far from the weapons. Ach, okay, nee, das ist der Desecrated Circle. Okay. Mm -hmm. Hackett. I have no hope. The disease is advancing. The leader of these Wildrum folks approaches you. They are all dirty and hungry, and their warriors are exhausted. They have uh, they have had an, to do some fighting recently. Still, the leader has kept his dignity. He approaches, notes your shoulder, uh, your shoulder insignia, and gives you a little bow. A hand of Evadon, we are honored. I am Hackett. We are what is left of the village of Zetra. I speak for us. The corruption came for our village and drove us out. We hide in this circle. We hope the magic keeps us safe. We hope you leave us in place. What are you doing here? We are from Zetra, he points to the east. The rot came from the south. It drove us out. We stay here to fight for our claim. We will not go until all the land here is poison. Tell me about Zetra. It is our village, our home, our rightful claim. As free people, most of us fled to far lands, but we stay here to fight for this land. We also watch the corruption. We wish we could find a way to keep it from growing. I've been there. I met Romia. She's brave. She spends what, what time she has left doing what she wants. Having her is an honor for Zitra. I have another question. Eckett speaks with you quietly, trading news of happenings in the Wild Room. The other villagers watch you nervously from the edges of the clearing. What are you doing here? Nee. Doch, hat man. Ja, okay. We about Zetra. I have another question. Um, a shaman from Kirik Tor sent me here. I'm supposed to drive you out. Eckert bows his head. We hide in the circle because we think its magic will keep the corruption away. The horrors avoid us here. We are here to li live. I know it is dishonorable to camp in a magic circle. We have no choice. Uh, you will have to leave soon. We must return to our vigil. Please leave us. Nochmal. Can I get you to leave peacefully? You can. You can use the power of Avedon to drive back the corruption. Do that and we will leave gladly. A tough goal, but perhaps not impossible. I want to trade with you. We have nothing to trade. We have nothing left. Our shaman is still in Zitra, though she might trade potions with you. Mm. I want to talk about something else. Hackett shakes his head. I'm sorry, Hans. We are very tired. And we must be ready if Oros come. Please, leave us. <lacht> Na gut. Ist ja irgendwer, mit dem wir reden können? Äh, nö. Ja, 
Ja. Das war das dann hier auch schon. Gucken, ob wir jetzt noch weiter reisen können. Ähm. Mhm. Na ja, müssen wir jetzt wohl dahin. Wir können auch erst einmal nach Vanatog reisen. Mit der Schamanin reden. Naja, machen wir erstmal hier rein. Dann können wir noch mehr Quests vielleicht einsammeln. Das ist jetzt Green Refuge. Äh, Green Refuge. Nabern vier Lizards an der Leiche rum. After days of walking through and frequently getting lost in the deep forests of the northern wild rim, you think you're finally close to your destination. You're walking along a faint path through the woods. To the south, you see a cold campsite and signs of light logging. The settlement must be close. With that luck, you're finally close to the green refuge. It's one of the strangest, best hidden of evidence outposts. It's a fortress of vines and trees perfectly hidden in the forest. It's supposed to be relaxing and delightful. A much desired posting for our hands in the field. Uh -huh. Phew. Na, come on, direct. Feuerchen machen. Ja, die waren jetzt nicht besonders stark. Ach so, mit dem kann ich jetzt auch den Helm wieder anziehen. Äh, weg damit. Der Kamm war nichts besonderes, ne. So, wie sieht's denn hier aus? So, die, die Zone scheint größer zu sein. Keine Ahnung, kommt mir jedenfalls so vor. You find worrying signs of a battle. A caravan was raided here. There is no blood or bodies, but the ground is scorched. Crates were smashed and tools and equipment litter the turf. What gets most of your attention, however, is the construct. The wagon was carrying Tinker Mage equipment. Maybe the construct helped the caravan. Maybe it was cargo. Now it is standing in the center of the grove, swaying slightly from foot to foot. It's not a battle construct, but if it's gone rogue, it can kill, uh, still do harm. When you get close to the construct, it looks up at you. It is already unnerving. Then it opens its mouth and tries to speak. An uncomprehensible grinding noise comes out. Natalie holds out the ha her hands and begins to mutter the beginnings of a spell. Is ready to blow the thing up the moment it makes an odd move. Kalida draws a sword. I think that this construct is intelligent. Sadly, uh, the law requires that it be destroyed. She isn't enthusiastic about it. The construct grinds at you for a minute. Then it realizes that you can't understand it. It suddenly grows afraid. It turns and lurches towards the tree line. The construct reaches the thick undergrowth. Then it turns and looks back at you. It opens its mouth. More grinding sounds come out. This time, they sound slightly different. First higher pitched, then lower. It really seems to be trying to communicate with you. Which would make it an intelligent construct. Which would require you to, by the laws of the pact, destroy it. Creating intelligence is incredibly dangerous. Kalida shakes her head. It is hard, but the law is the law. Smash it before it escapes. Uh... Who made you? 
It is silent for a moment, processing your question. Then it makes a bunch of grinding noises. Can I come and inspect you? You say the words and then gently reach out your hand. The construct starts to back into the bush. Brush. I want to help you. Kalida shakes her head and draws a sword. This is how the trouble starts, she mutters. The construct is silent for a long moment. Its head swivels around oddly. Then it turns and lumbers into the brush. You try to catch it, but its heavy stone form passes through the foliage far faster than you can. Then it is gone. Hmm. Horseshoe. Yeah. Ah, die Dreche. Da ist noch eine, wahrscheinlich nur ein Mallet, ein Hammer. Hm. Ne, da ist nichts. Da sind Spinnen. Spider. Wuff. Nächster. Dann kommt auch was. Jetzt nicht so wahnsinnig stark. Und kaputt. Irgendwas lang. Eine Kuh. Aber keine aggressive Kuh. Eingezäunt, wacht auch keiner drüber, ein bisschen seltsam. Ah ja, Envoy Dirren. You are almost to the green refuge. The two tall stone pillars to the east mark the entrance. This grove just outside is for meetings and sporting events. Sporting events reminds you a little of Kirikthor. Someone is waiting outside. It is a woman in robes. They were once stylish and expensive, and then months of travel uh, thoroughly ruined them. Then you come into view. She's, when you come into view, she smiles and waves you forward. Kalida says, I've seen her before. She thinks... Uh, yeah. Uh, in Avedon, not an enemy, but be careful. This woman has the bearing of a high-ranking official of the pact. Her robes have been born, uh, torn and stained by time on the road, but her imperial bearing is flawless. You also note the lack of Avedon insignia. She approaches and graces you with a little bow. I am Diren, chosen envoy of Hanvas Council. I've heard of you, Cordano. I knew you were coming. I need to speak with you. Kalida says, I remember you. You skulk around in the Avedon cellars, causing trouble. Envoy Diren shrugs. What Everdon calls causing trouble, I call enforcing the law. You are from Henvers Council? Yes, I was sent by the leaders, the true leaders of the pact. I know that hands believe they are gods, but you should remember that you answer to us. How did you know I was coming? Keeper Protos told me. The true legal master of Everdon still remembers who he is sworn to obey. 
I think you should talk to Redbeard instead. How can I help? I have a re request for you. This is not a personal matter. This is a direct request from the true leaders of the pact. Hanvas council rules the pact. We call on you for your help. What do you want? Information. You have Redbeard's trust. He is mad, exhausted and highly involved in the war. We need to know what he is doing so we can do our jobs properly. He won't tell us, he won't tell us anything, so you will have to. Kalida is slightly shocked. Redbeard won't even inform Hanvas council? That is not the oath he swore. Nathalie stays silent. She has a total lack of patience with political squabbles. Why should I help you? Redbeard is erratic, arrogant, and he cares nothing about our laws. That is why we tried to remove him from power in the first place. If you don't see it yet, you soon will. Help us watch him. Then we might be able to stop him before he decides to be rid of you. If I get caught, Redbird will kill me. Yes, that is a risk. You should be very careful. Don't try to seek me out. I will find you. What will my reward be? And Voldiren enjoys a rare laugh. I confess, I am fond of you, hands. You are delightfully predictable and mercenary. Yes, whenever you tell me what Redbird is up to, I will pay you. Well, I will try to help you. Thank you, Kodana. You are wise. And I will ask uh, for is knowledge. Was? All I will... All I will ask for is knowledge. For now, we will meet again. Now I uh, should go before your master finds that I am here. She turns and leaves. The envoy. Envoy Diren is a representative of Handa's council. The leaders of the pact. She's a very important woman. Tested, uh, tasked to watch everyone and keep it under control. You meet her in the wilds of the Wildrum, and she asked you to bring information to her about Redbeard. You are unsure when she will make contact with you again. Mm. The envoy. Okay, and da ist das Haku. Okay, wir erkunden erstmal den Rest noch hier. Geht's noch weiter? Hm, Holzfäller Camp. Spider! Oh, vergiftet. Hm, nicht so gut. Oh. Gesessen. Uff. Äh. Okay. Vielleicht ein klein wenig vorsichtiger sein. Gehen wir erstmal hier dieses Mal hin. Noch nicht mitnehmen. Wir müssen ja noch Blumen sammeln. Avenger Lizard. Uh-huh. 
You will hear a rustling in the woods around you. While you were distracted, other lizards have been stalking you. Fire lizard. Das ist ein bisschen böser wahrscheinlich. Oh. Ja gut, das war vielleicht ein Feuerangriff und deshalb nicht so super effizient. Ja, okay. Passt. Wechseln wir mal, schließen. Naja, macht auch keinen Unterschied. Oh, zumindest ein bisschen Schaden. Oh, damit habe ich meinen eigenen mitgetroffen. Was nicht so gut war. Na gut, dann machen wir jetzt den hier. Der dürfte jetzt mit dem nächsten AOE sterben. Oder so. Machen wir wieder. Immer noch mehr Schaden. Und weg. Gut, äh, nehmen wir mit. Animal Skin. Das ist einfach nur Müll. Müll, Müll. Mhm. Da haben wir noch mehr Kram. Müll, Müll. Naja, das ist zwar kein Müll, aber habe ich schon einen Zorn rumliegen, das ich nicht brauchen kann. Ja. Mhm. The ground ahead is scorched. Gnawed bones poke out of the grass. The smell of sulfur is heavy in the air and clawed reptilian feet have torn up the soil. No mysteries here. You have been taught to recognize these signs. This is the lair of a drake. Interesting that one of these testy mercurial creatures is allowed so close to an evident outpost. Aha. Uh -huh. Drake cave. Dann laufen wir hier erstmal weiter erkunden. So, da kommen die Spinnen. Hm. Ein bisschen weg. Kommt wahrscheinlich jetzt sowieso zu mir. Naja. Guck mal, ob ich vielleicht den Challenge. Ah, shit. Einmal Heilung. Zu viele. Naja, es geht aber jetzt. Wo 
müssen. Du musst jetzt noch eine Runde überleben, aber ich denke, das passt. Ja, es gibt es weg. Gut. Äh, Speer, komm weg. Das nehmen wir mit. Lightning. Okay. Dietrich, sehr gut. Vier Stück. Exit located. Können wir den? Nein. Ne, können wir nicht looten. ob das auch die Drake Cave ist. The bones and webs are all the signs you need. You have stumbled upon a nest of giant spiders. These pests tend to spread around. They are like eight legged wretches, really. Just, just another common problem for the modern adventurer. Yet something seems off. The cave is very quiet. You'd expect to hear a bit of uh, rustling and clicking. Eight legs make a lot of noise for the observant hand to detect. Maybe this cave is abandoned. That'd be nice. Das sieht danach aus, als wenn da gleich wer beschworen wird. Nichts, was man anklicken kann irgendwo. Queen Spellweaver. Das ist eine Leiche. Inferno Bolts. Mhm. Na gut, dann kämpfen wir gegen Queen Spellweaver. War da oben noch ein Weg woanders hin? Das war der Eingang, oder? Damit kann man auch. Ähm, na dann. In the lowest chamber of these caves, you finally find a spider. It's huge, as expected, and it's standing over the web trapped bodies of two of its victims. However, it isn't feeding. It is waving its pedipal palps over one of the bodies while making hissing noises. It's almost like it's casting a spell. Then the body tears off the webs and stands up, and you realize that it is casting a spell. The arachnid turns to face you, and its new creation gurgles and shambles toward you. Beides. Ja, der ist da ist ein bisschen ungünstig. Kann mich theoretisch noch weg teleportieren, aber machen wir gleich. Die kann sich heilen zur Not. Ach scheiße. Ähm. Ich 
wird aber nicht weggedrückt. Regenerating. Da drauf. Aha. Okay, dann porten wir uns mal weg. Solange der jetzt nicht angegriffen wird, passt das. Ah, okay. The huge spider falls to your final blow. You expect the caves to quiet down, but instead you, are, you hear hissing and shuffling in the passages to the north. Spiders are truly skilled at making traps. Somehow they concealed themselves until you were deep into their lair. Now they stand between you and the exit. Naja, meinetwegen. Okay, da haben wir eine Leiche. Steel Halbert. Naja, brauchen wir auch nicht. Wobei, nehmen wir mal mit. Mm, Leather Jerkin. Coins. Python Steel Shield. 40%. Curse Resistance, Hypers and Parry. Mm. Mm. Ja, das Ding ist schon besser. Und damit sind wir auch direkt wieder überladen. Mit dem einen Aktionspunkt haben wir im Moment sowieso nichts. Das macht aber auch keinen... Ist ja doof. Aber so haben wir zumindest was von dem Aktionspunkt vielleicht. Oder haben wir noch irgendwas, was die trägt, was leichter ist? Ja, den hier halt. Aber ich glaube, den kann der gar nicht. Na doch. Hm. Ja, wunderbar. Okay. Dann haben wir noch was auf dem Boden liegen. Spider Silk Cloak. Dexterity und Path of the Shield. Aha. Das ist ein Path of the Shield. Und nicht hier. Ja. Also es ist Krieger only. Man sollte die das auch verwenden. Ja. Ähm, Fire Protection. Was hat der denn an? Dexterity. Na, das ist mir eigentlich da lieber. Die hat Magical Damage. Naja, das behalte ich mal. Eventuell brauchen wir das mal für einen Kampf, wenn ich das auf Fire-Dings da ausbauen muss. Melee Damage Protection, Chance to Evade Attacks, das ist jetzt auch nicht schlecht.
Das ist wahrscheinlich sogar besser als das, was ich da habe. Also man muss halt noch verzaubern, aber... Ja. Achso, und den noch? Da hatten wir. Okay. Gut, dann bringen wir noch die Spinnen um. Hm. Enchanted Widow. Okay, aber den noch. Hallo. Mm. Okay, mal den mal an. Äh. Alles nicht so gesund. Na ah, gut. Weg mit dir. Einer. Und dann haben wir alle Schriftrolle. Rupiel. Da oben sind wieder welche. Er ja, ist wahrscheinlich bei jedem von diesen Beschwörungsdingern. Da direkt zum Ding hin. Bisher kann nur die angegriffen werden, anscheinend. Ja, und die ergreift Ton, das ist auch gut. Ah, okay, das ist noch ein bisschen. Machen wir mal einen Heal. Die Heals sind super stark. Also deshalb im Moment brauche ich auch noch keinen Heiler. Selbst mit, meiner erhöhten Hit, mit meinen erhöhten Hitpoints sind meine Heals noch so stark, dass ich halt nicht mehrfach heilen muss mit irgendwas. Äh, die meisten sterben sowieso jetzt. An dem Brennen. Oh oh. Oder so. Äh. Wieso ist der nochmal dran? Der macht auf jeden Fall besser nix. Die kann sich heilen. Aua.
So, aber die Turret sollte dann... Na, okay, oder so. Sehr gut. Auch mal gut gegangen. Speedburst, sehr schön. So, dann hat man noch eins da oben. Genau, warte ich mal gerade, bis meine Hitpoints wieder voll sind. Okay. Das ist die... Naja, okay, aber es macht eigentlich Sinn, alle einfach direkt anzubringen. Casten eh alle, sich da auf die da zu konzentrieren, macht, glaube ich, eher wenig Sinn. Die kann sich gleich selber heilen. Autsch. Die heilt sich auch gleich selber. Kommen die Turrets und ist da auch nicht mehr viel übrig. Ach, der ist auch noch mal dran. Hm. Dann machen wir mal einen Heal. Tod. Inferno. Und wir haben hier was Neues. In Cantors Runestone. Und ich habe schon mal. Hm. Dann gehen wir mal wieder. Jo, dann hätten wir das hier. Das heißt, hier müsste ich noch mit dem Drake zu dem Drake rein und dann natürlich in, äh, in das HQ. Das werden wir dann allerdings beim nächsten Mal machen. Bis dann!